दिस प्रोग्राम इज पावर्ड बाय उच्च सोच को निर्माण सगर माथा सीमेंट जूनी जूनी लाई नमस्कार चिया गफ को यू श्रृंखला में तैयार तो स्वागत म प्रमीला कार्की उपस्थित भेकी छु रहा विश्वास अब को कही समय हमीसंग तई रहने चिया गफ में हमी विभिन्न क्षेत्र का व्यक्तित्व जिससे समाज प्रति आपूला समर्पित कर सकारात्मक तरीका समर्पित करस्ता व्यक्तित्व चिया गफ करते आई राखा छो आज को श्रृंखला में एकजना विशेष व्यक्तित्व होसले जिससे समाज में लमो समयदी निरंतर जुन किसिम को मेहनत करपण कर विशेष कर महिला को व्यक्तित्व विस को लगी वहाँ के दूर योगदान नेपाली समाज में निके विशाल तसर्थ तो मैं लग आज को यह चि चिया गफ को श्रृंखला निके विशेष रहने वाला छर पर हिज मत्र हमी अंतरराष्ट्रीय श्रम महिला दिवस भी मना है अब अब पच्लो समय में हमी महिला परिवर्तन भैसको महिला व्यक्तित्व विस भैसको उ अस्तित्व को पहचान कर सकता अथवा कर सकने हैसियत चाहे निर्माण कर सकता भूब सुन्न में आइज है सुनी राखे हो रहा कतिपय अवस्था में यह सान्दर्प सान्दर्भिक सही लर जिस लमो समयदी महिला व्यक्तित्व विस को लगी रहा नजिक भर विभिन्न खाल संघर्ष में काम कर मैं लग वहाँ अज विस्तृत रूप में था होगा महिला अवस्था आज को दिन में कस्तु कार्यक्रम में वहाँ लगत कर पैले मैं चिया तैयार करते तमी संगे रहने चिया गफ को आज को श्रृंखला में हमीसंग मानव अधिकार कर्मी लिली था एकल महिला समूह को संस्थापक नमस्ते तैयार कार्यक्रम में स्वागत करना चाहिए नमस्ते बहनी आराम सब ठीक कस्तो राम देखो जैसे असाध राी देखि एकदम स्मार्ट देखो पर्सनलिटी एकदम मेन्टेन कर हिड़न भाई जस्ट लगता है मैं इसको पछाड़ी को राज के ये राम कुछ सुनेर हो तर अरु कहीं लुके कारण छ तो मैं बिजी अभी बिजी भाई मानेला अलग हेल्थ वाइज भी फिट पार जो लगता मेन्टली फिजिकली असाध नहीं बिजी पढ़ने लेखने बोलने दौड़ने सब काम करना हार्डली टाइम पाँच होगा है दिमाग में अरु कुर जन जैसे फ्रेश जैसे बिजी एंगेज होता खेल तो नहीं जो लग अब हम चिया गफ में छो चिया संगसंगे चिया रेडी नई चिया लिन्स अभी चिया लिदे गन गफ भी अगड़ी बढ़ाते कर चिया पिने बानी असाधन बिग सो रोके घंटा घंटा में चिया खानी ब्लैक टी मेरे आज को ये बसाई एकदम स्पेशल होने वाला अब हिजो मत हमी एक सौ एक सौ बाहर अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस मना है सो अब आज अब तब हमीसंग मैं कने को हिजोसम चाहिए तस्त महसूस करू अथवा कस्तो भा पाने को लगी मैं तब आज कार्यक्रम में निम्ताएक हूँ सो सब भाई तो तबला शुभ कामना हई ये महिला दिवस को अवसर में ढिल भो कस्त अवस्था यहाँ बट सुरू करो हिजो को दिन तई को कस्त रहो क्यों तैं महिला को हक हित को लगी व्यक्तित्व विस को लगी अस्तित्व को लगी विशेष कर अज एकल महिला को समग्र में सब खाल महिला को काम करते आई राख्वे यहाँ बट सुरू करो हस्त अब यह हिजो मत है अलमोस्ट अल डे नहीं 
अधिकार को लगी मानव अधिकार को लगी से हमी व्यस्त नहीं हो तर अस्ट सेवेन सात दिन देखि विशेष गरी यो अलग अंतरराष्ट्रीय श्रमिक महिला दिवस मनाने क्रम में विभिन्न ठाम में गए विशेषगरी म दुई तीन दिन चाहिए हेटौड़ा तीर थी तैं मानवाधिकार रक्षक मानवाधिकार आयोग ने अब मानवाधिकार रक्षक पूरे नेपाल भरी नई सब जिला जिला बोला करीब पांच सात सौ मानवाधिकार रक्षक तैयार पारने रेस में चाहिए फिफ्टी पर्सेंट महिला नहीं वहाँसंग मैं समय बिताए कई दिन भर्खर फर्के फर्क आए पी अब विशेषगरी यह श्रमिक महिला दिवस भाग विभिन्न कार्यक्रम में जाने बोलने कुरा राख्ने मीडिया ने धेरे रही तो झूम ले रातिसम व्यस्त हो अब यो अब आज को दिन में हमी खूब सुन्न आये अब जस धरले एक दिन मत महिला दिवस मनाएर होते हर एक दिन महिला घर में अथवा जो जहां पर वहाँ रहने सुरक्षित महसूस करतीत्व विस को क्रम में अथवा आपको अस्तित्व को पहचान को क्रम में कुने खाल समस्या भोग्न होते अवस्था छेन भाई आज हिजो हिजो आज खूब सुनी सहज महिला भाक हो अथवा कसो परिस्थिति तब अलग मतिहास भू है यो बीस खास में चाहिए विश्व में यूरोपियन कंट्री को झंडा झंडे तीन सौ वर्ष अगाड़ी को तीन सौ वर्ष देखि को श्रमिक महिला को मैं श्रमिक महिला को जल्ले श्रम को मूल्यांकन योगदान दिखे महिला को बारे में यह जो अभियान आंदोलन सुरू भाई तो करीब ये पारिश हो श्रमजीवी महिला बेला बाईस घंटा काम करते बाईस घंटा को ठा में हमें आठ घंटा मत काम करना पाँन पर्व हम को श्रम को ज्याला मूल्य बराबर दून पर्च हम स्वास्थ्य का कुरा यी इत्यादि कुरा लो अभियान झंडे दुई सौ वर्ष अगाड़ी देखि को ये अभियान हो रो हुए ते बेला का महिला जो श्रमिक महिला को नेतृत्व करने महिला क्लारा रोजा इनते आज हम यहाँसम आयो है तर मैले भू कि विश्व को परिवेश पश्चिम मूलुक यो अभियान सुरू भग है हमी हमें फोर्थ फिफ्थ पांच छैट शताब्दी में ते बेला जी बेला लिच्छरी कालीन थी ते बेला महिला हक अधिकार को लगी महिला का राइट्स को लगी महिला को सम्मान को लगी ते बेला विभिन्न कला को मध्यम बड़ा आर्ट और आर्किटेक्चर तस्त मध्यम चाहिए सुरू भग लिच्छी एरा गोल्डन एज भाषा को हमें बाहर बड़ा सिके बोले है हम्रे देश में लिच्छीवी कालीन किरात कालीन मल्ल कालीन तीन हुए राणा कालीन बेला देखि हुई अब अलग अलग बाहर आगे तो मत हो तर महिला का लगी आवाज उठा तो हम बेला छैटों शताब्दी देखि ना हमें यो चांगो नारायण को शिला लेख हेन भाई कुरा पाइज किसी हमें बाहर बार सिके कि हमारे ने यो भू नई थी हमें महिला सम्मान कर महिला रेस्पेक्ट कर काम को मूल्यांकन कर देखि ना आक हो भाई मैं लगता है ठीक है अब तईसंग रिटेड एट हमी भिडियो क्लिप्स तैयार पारे तो हे हाल ते पड़ी कुरा अगड़ी बढ़ाला भिडियो प्रस्तुत कर दिन हो सब हमी महिला सुरू में छोरी भर जन्म बिहा करे कस को श्रीमती आमा भर जन्म जो एकदम सुखद अनुभूति तर यहाँ धीरे मृत्यु बड़ा कसई को मृत्यु बड़ा जन्मिने महिला जो विधवा को रूप में जन्मि जो तेसरो जन्म एकदम दुखदायी जो हमें तो जन्म को भोगाईला समझे आज इस संस्था को सुरुआत कर नेपाल सती प्रथा अंत्य अर्क वर्ष सय वर्ष पुग्द सायद सय वर्ष अगाड़ी हमी जन्मे भाई हम कोई भी यहाँ होते थे हो सो सय वर्ष अगाड़ी सती प्रथा उन्मूलन भापनी शारीरिक रूप से हमी सब बाचे तपनी तर मानसिक रामजिक रूप से मरे तुल्य भरा हमी धेरेजना प्रश्न प्रश्न नहीं मैं उन्तीस वर्ष में विधवा भें मैं मेरे संपत्ति लिना पैंतीस वर्ष कूर्न पर्ने प्रावधान थी निरक्षर आमा सानो बाल बच्चा हाथ में सीप छजिक रस्कृतिक विभेद 
अने हमी कसरी समृद्धि नेपाल को कल्पना करना सकते हो एक कल महिला लाय बांध को लागी बनाई एक आते नीति को नाम मा धर्म संस्कृति को नाम मा संस्कार को नाम मा बेरोजगार युवा एक कल महिला आरु औरु मा आश्रित भाई बनी हिंसा पक्के पनी उनसे रे हिंसा घर देने बनने को ना पनी हमी प्रस्तुत नहीं चाहो कि न वनी एक कल महिला लाय विधवा लाय देखे वनी साइट पर दे ना पांच सौ रुपया को कोठा बाढ़ा हमी तीर न सकने अवस्था में पनी थी कहीं लिखा यो दी बरसा तीन बर हमरे एक कल महिला को छारी वावन उद्घाटन को बेला में हमरे समान जी राष्ट्रपति जी आउने बात है तीती बेला को समझने वाया देरे बर से बात है ना तो पह तो बीस में मला कुछ तो कुछ वो मरो बने आए गारो पने पायो जिससे तपाईले अब धीरे ही स्ट्रगल गर्नु पाए कुछ तो तपाईको शुरुआती को समय मा अब तिसको बारे मा तपाईले विभिन्न माध्यम बाटर तपाईले पन्दे आए रखनु पाए कुछ तपाईले के के भोगनु पायो बने र जिससे तपाईले शुरुआती समय मा भोगे को अवस्था र अहि� दुख कष्ट और संघर्ष तेज स्थिति में जो अथवा के खाल को परिवर्तन भाई को यहाँ ले देखने उन सा एकदम ही धीरे ही नहीं धीरे नहीं परिवर्तन सा सब बंदा ठुलो परिवर्तन बने को पहचान को मुद्दा महिला अब सत्ताईस वर्षा अगाड़ी शुरुआत गर्दा खेरी को अवस्था राले सत्ताईस वर्षा पची आइले इतनी धीरे ही जो एक एक जना पनी तो महिला आरु अगाड़ी घर बड़ा बाहर आया रा इस तो संगठन बने रा ना चाहने बेला में आइले अब नेपाल भरीने झंझने दो लाख एकल महिला संगठित होनु बने पे सी वहाँ आरु बोले परिवर्तन खोजे को रही संत योजना में आजले है ना ये जो जस्ते खोजे को चाहिए न ये जो पहचान थे ना आज सब बंदा ठुलो करो हर एक व्यक्ति लाय पहचान को मुद्दा सब बंदा ठुलो मुद्दा हो पहचान सा आज राज्य ले पहचान कर ऐसा परिवार ले कर ऐसा समाज ले कर ऐसा और और को करा चाहे वहाँ रु आप ही नहीं उटा परिवर्तन को संभाग को रूप में परिचालन संधा आज एकल महिला समूह बने पसी नेपाल भरी ने गांव पालिका ओड़ा ओड़ा में आज हमी झंडे झंडे दो लाख जाना जाए उड़ा परिवर्तन को संभाग को रूप में छाऊं तर जति होने पर नहीं तो अजय सही ना कि ना वने तो जून युटा आइले जनजने दस बारह लाख एकल महिला छन वने उड़ा तथ्यांक का आकुछ है दस वर्षा गाड़ी सब पल है संबंध में सके कुछ सही ना जब मैं दो लाख जाना मात्रे संगठित होने उनसा तय पनी वहाँ हरु को उड़ा परिवर्तन को जून युटा अभियान सा गांव सब बंदा ठुलो करो तो अधिकार को करा था ये ना मानव अधिकार को करा था कुने ही पनी महिला अथवा पुरुष ले कुने ही पनी आधार ले भेदभाव लीने होता ही ना विशेष करी महिला ले बही भाई के आधार में तीमी ब्याह भाग को तीमी नव भाग को तीमी मानी सिरमान संग नव बसे को अलग के बसे अथवा व्हाटेवर तेज मानसाइनी कुन चाहे जात को आधार में हो, चाहे पॉलिटिकल बैकग्राउंड को आधार में हो, चाहे धर्म को आधार में हो, चाहे लिंग को आधार में हो, भेदभाव चाहे कसली पनी होने वाला ही ना बनने को राले आज स्थापित नहीं भाई सके ऐसा एकल महिला को अभियान ले अब स्वयं महिला आ रही है जिस तो आपने अस्तित्व को पहचान करने को लगी आ कती को मेहनत संघर्ष अथवा महिले गर्नु पर सब भन्ने त्यो खाल को आत्मविश्वास बाए को देखनो उनसा महिला आरु मजे यो एकल महिला मात्रे वही ना समग्र महिला आरु को अरे तपाईं अमिले नेपाल मजे ने विशेष गरी यो अब पहिले देखिने अभियान आयता पनि महिला को आंदोलन महिला को हक अधिकार को लगी था हमें आग्रह दीदी अरे धीरे ने गरेर तो तब हमें यो ठहमा चाहूँगी है ना अने हमें लेपने निरतर गरे बने अज पची का पुस्ताले अज सहज जुने ने हो तो इसे लेपने आइले तब पहले ये उड़ा उड़ा दिन चुज जस्तो अब एकल महिला के कुरा गरन पड़ता सती प्रथा को कुरा आगी महिल माले विद्रोह करे देखी ले रहे योग माया को विद्रोह ले यो 
रिजल्ट आको भन्ता हैन तर त्य नाम कसको आउँछ पुरुषको मात्र आउँछ जति पनि कुराहरु अभियान आन्दोलनमा चेन्ज भयो अब यो भन्नु न प्रजातन्त्र ल्याउने देखि लिएर म जागे पनि यसपालि चाहिँ मैले भनिराछु किनभने एउटा मैसा भन्ने स्वीपर हुनुहुन्थ्यो जो सुन्दरीजलमा कुचो लाउनुहुन्थ्यो उहाँले चिठी ओर्दर गरेर त्यतिबेला सुन्दरीजल जेलमा बसेका नेताहरुलाई चिठी ओर्दर गर्नुहुन्थ्यो त्यतिबेला तर मैसाको नाम त कहीँ पनि छैन नि त त्य पुरुषको नाम मात्र आउँछ हैन किनभने हामी का हिस्ट्री छ हिस्ट्री भनेको हिज स्टोरी हो पुरुषको स्टोरी हो महिलाले गरेको हर स्टोरी चाहिँ छैन यहाँ त्यसैले पनि कति पे हाम्रा अग्रज दिदीहरुले कति गरे बहुदल ल्याउनको लागि प्रजातन्त्र ल्याउने बेला देखिको राणा हटाउने बेला देखिको हैन राणा शासन हटाउने बेला देखिको अहिले सम्म यो गणतन्त्र ल्याउने सम्म पनि महिलाहरुले गरेका कुराहरुको त्यति अभिलेख त्यसलाई एक्नोलेज गर्ने त्यसलाई सम्मानित गर्ने नभएको मात्रै हो तर महिलाहरुले एकदमै धेरै नै योगदान गरेको कुरा चाहिँ प्रष्ट छ र महिलाहरु हरेक कुरामा सामाजिक ट्रान्सफर्मेसन मात्रै होइन कि राजनीतिक ट्रान्सफर्मेसनको लागि पनि महिलाले ठूलो योगदान गरेको छ यो देशमा जस्तो के कारणले अब आजको दिनमा हामी महिला पुरुष अथवा कोही केही पनि वर्ग धर्म वर्ग लिङ्ग केही चीजको पनि भेदभाव हुनु हुँदैन भन्ने गरिन्छ तथापि त्यो चाहिँ अहिलेको अवस्थामा पनि मलाई लाग्छ हरेक घर घरमा नै होला त्यति सारै जति भनिएको छ त्यति भन्न चाहिँ फेरि आजकल निकै भनिएको सुन्न पाइन्छ हैन परिवर्तन भयो कहाँ त्यस्तो हुन्छ आजकल नहुने कुरा सब बुझ्ने भइसक्यो भन्ने खालको तथापि महसुस नै गर्नलाई चाहिँ निकै गाह्रो छ त्यो यो अब एकैचोटी ड्रास्टिक चेन्ज हुनलाई गाह्रो हो अथवा त्यो चीजबाट एकले अर्काको अस्तित्व स्वीकार्न गाह्रो भइराखेको हो कस्तो परिस्थिति हो हैन अब अहिले समग्रमा एकदमै सबै कुरा हामीले प्राप्त गर्यो भन्ने त छैन हैन धेरै वर्ष अब 80 85 वर्ष भयो महिलाले अलिकति राइट बेस्ड अप्रोचबाट अभियान थालेको यो देशमा अदरवाइज जैल वेलफेयर अप्रोचमा चाहिँ धेरै कुराहरु भाथे अब एकदम अधिकारमुखी अभियान चाहिँ भर्खरै 80 90 वर्ष मात्रको इतिहास छ त्यसले पनि महिलाले अधिकारै प्राप्त गर्नको लागि त संघर्षरत नै छ नि हैन नभएको कुरा हैन अहिले हामीले 15 वर्ष यता र 15 वर्ष पछाडीको मात्रै धेरै स्टडी हरु भाछ धेरै रिसर्च भाछ म आफै पनि धेरै रिसर्च मा इन्भल्भ छु अहिले 15 वर्ष यता हामीले उ भन्छौ 1995 को यो बेजिङ कन्फरेन्स पछि अहिले हाम्रो संविधान आउने बेला सम्मको एउटा अनुसन्धान पनि भाछ त्यसमा अब धेरै सबभन्दा ठूलो फटको मारेको चाहिँ हाम्रो जति पनि असमान कानूनहरु नीतिहरु परिवर्तन भाछ के झन्झटै 67 वटा कानून नीतिहरु परिवर्तन भाछ महिला सँग सम्बन्धित हैन शब्द हो सतबा हरेक कुराहरु छ महिलालाई सबभन्दा ठूलो कुरा संविधानले एउटा एक्नोलेज गरेको छ महिलाका हक अधिकारलाई मौलिक हक अधिकारमा राखेको छ पहिलो चोटी नै होला महिलालाई चाहिँ एउटा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार देखि लिएर नागरिकताका कुरा सम्पत्ति र सबभन्दा तपाईलाई थाहा छ धेरै वर्ष भए छैन नि भर्खर 2006 मा मात्र हो छोरी चाहिँ नि परिवारको परिभाषामा राखेको यो देशले भनेपछि अहिले धेरै परिवर्तन त भयो नि कानूनीगत रूपले नीतिगत रूपले संस्थागत रूपले अहिले हेर्नुस् त 30 40 हजार महिलाका लागि काम गर्ने संस्था अगाडि आए हो धेरै परिवर्तन भएको छ तर अलिकति च्यालेन्जेस के छ भने का त्यो कार्यान्वयनमा अलि समस्या छ जति हुनुपर्ने नीतिगत रूपले उल्लेख गरेको कुरा तल समुदायमा त्यो कार्यान्वयन हुँदैन कार्यान्वयन नभएपछि चाहिँ त्यसलाई समात्ने एउटा त्यसलाई फोर्स गर्ने त्यसलाई अकाउन्टेबल बनाउने को लागि जुन गर्नुपर्ने थियो त्यो अलि नभएको मात्रै हो परिवर्तन त नीतिगत रूपले लैंगिक समानताको लागि नेपालमा चाहिँ सबभन्दा धेरै नै नीतिगत रूपले परिवर्तन भएको हो दक्षिण एशिया भरिमा भन्ने चाहिँ हामीलाई थाहा ए ओके नाइस भनेपछि त्यो नभएको चाहिँ होइन तर अब जति हुनुपर्ने नभए पनि तथापि एक किसिमको परिवर्तन चाहिँ पहिला र अहिले चाहिँ त्यो देखिन्छ हैन एउटा तपाईलाई भन्दा खेरि जस्तो म हामी तथ्यांकमा बोल्न पर्छ हैन परिवर्तन त भएको छ त्यही पनि तथ्यांक अहिले भर्खरै सेन्ससले निकालेको तथ्यांक पनि छ हैन हामी महिला झन्झनै 6 लाख बढी छौ पपुलेसनमा र अहिले त्यत्रो परिवर्तन छ तपाईले ग्लोबली हेर्नु भयो भने इत्रो धेरै परिवर्तन त्यत्रो 300 वर्षको इतिहास अभियान गर्दा हेर्दा पनि अहिले पनि एउटा 2018 मा एउटा यूएन ले ग्लोबल डेटा निकाल्या छ 800 करोड महिलाले हिंसा बेहोर्छ भनेर आछ ओके अनि यति धेरै महिला झन्झन्दै 765 कि कति करोड 700 करोड भन्दा बढी महिलाको चाहिँ श्रममा योगदान छ भनेर आको छ तर अहिले पनि संसारै भरि जम्मा 10 प्रतिशत महिला मात्रै हेड अफ स्टेटहरु छन् भनेर आछ के भनेपछि अहिले पनि त्यत्रो उ गर्छ हैन अहिले पनि 
जब मैं पच्चीस वड़ा ठुल ठुलो मल्टीनेशनल कंपनी में पचास साना पनी महिला एकदम सीईओ के रूप में एकदम हेड ठुल ठुलो कंपनी है अपनी महिला पचास साना है तो माँ ओला में गन्ने सारे नेपाल में ही कुरा गन्ने वो बनी आइले है ना जब मैं दो ही परसेंट महिला तो बनी मेयर में अध्यक्ष में बको बाकी तीन तर आयो तो इसलिए परिवर्तन तो भाई राजा नहीं नवा कोई ना एकदम भाई राजा अब तब पहले हिंसा के कुरा रुसों ने बनी तेत्रा महिला रु हिंसा सा नेपाल मां से ही सबंधा देरे हिंसा जन जने सत्तर या सी प्रतिशत महिला रु कुने ने कुने रुपले कार्यलो हिंसा बड़ा पीड़ित सन बनने तथ्यांका यो एकदम ही सत्य हो ऐना कुने ने कुने रुपले तो भाई हमें सभी जाना पीड़ित सों कार्यलो अंग्रेज़ बड़ा अरे फिर अपने ही परिवार बड़ा पीड़ित धेरे सन बनने पने ऐसा के वैसे नौ भाग कोई ना तो ये जो इंसान पीड़ित बैरा रिपोर्टिंग करने क्रम बढ़ दो चंदा अंतिले कर दा अपनी एक दमे धीरे महिला पीड़ित सा बनने देखे को तरह हरेलू इंसान था अल योन इंसान था इन्हें सारी रिक्रूप इंसान बंदा अपनी योन मेंटल टॉर्चर हरू दे रही था और अल जा अल कदी बाहरा आउने रिपोर्टिंग करने कि इन्हें महिला आरु संस्था संग जोड़े � जात अनुसार को संगठित भाई हो कसे इश्यू वेस्ट संगठित भाई हो कसे लिकुने और संगठित भाई अपने आप अपने मुद्दा अगाड़ी ले आए को भाई अपने अगले अली सहायत सा दोस्तों मैम अब ये महिला आरु को कुरा गौर दाखिरी महिला हिंसा को कुरा गौर दाखिरी से और कोई उटा सुनना है कुछ अब धेरे जो सुनना था अब यो विषय में अपने पहले देखी खूब बहुत ना बाए का था वो इन्हन तथा अभी महिला आरु को कुरा में से महिला आरु लेने एक और का को खुट्टा ताने प्रविधि ले गर्दा खेली पनी महिला आरु को व्यक्ति तो विकास में से आज आए को अथवा हिंसा भाई को सन बने महिला बाटे भाई को था तर कस्तो बने एक्चुअली महिला बाटे ही भाई को बनने हैं ना वड़ा सोशलाइजेशन प्रोसेस लाये ना पर जगे सामाजिक कारण तबे आमी कसरे उड़ क्यों मेरो आमा जसरे उड़ क्यों मेरो आमा ने मलाते ही बनाऊं संता मत जसरे उड़ क्यों मेरो छोरे छोरी ला मते ही बनाऊं सुने हैं ना तो इसलिए सामाजिक कारण मां सही त्याम अन्य अब ये जो महिले जी गरी त्यो आज हम मेरो छोरीले बुआरीले पनी गौरस बनने हो के तो इसलिए सब अंदर ठुलो कुरो सामाजिक कारण हो महिला पुरुष बनने ने वही ना वो कस्तूरी उर्काई करें ऐसा कस्तू बात अपरण बात माँ जो महिले कस्तू शिक्षा प्राप्त करें ऐसा तो इसे को चाहे व्यवहार मापन ते देखिंसा स युरा मो हमले युटा एकल महिला को सासु बुआरी कार्यक्रम चलाते होंगे कि न वनी धेरे जाना सासु बाटा बनने थे नहीं सासु पन तो कुने दिन बुआरी थी हो ना वनी सी अब त्यो सासु लाई चाहिए त्यो बुआरी संग कसरी अब छोरा पन चाहिए ना मंचे दुई टे को दुखा तो योड़े वनी उसको आमा को दुखा जान धेरे संता � फरक पड़ सा तो महिला लेन मात्रे महिला लग गढ़नी भन्नी होए ना तर आइले पक्के पनी ये उड़ा कुरासे की बनी आइले यो महिला को आंदोलन ला यो संसार बड़े के ट्रेंड होके यो बर्गी करन विवाजित गरे दिन सके अब महिला आरु एक जुट बाए बंता अब अकिने बने आमिता 51 परसेंट 51 बंदा नहीं बड़ी परसेंट महिला सो महिला सब पे एक जुट बाए बंता यहाँ धेरे लाइक आरु परसेंट था ती बेर पनी यो महिला आर लाई यो पॉलिटिकल रूप क्लास को रूप में बर्गी करण गरे दिन सके अंतिम बर्गी करण गरे आप इस तो महिला आरु विभाजित बाय नहीं अन्य शंघाटी तुरुपले आउदे नंत आवाज ते बेरपन तब पहले उड़ा मौ उड़ा जानकारी पनी दिन सो आइले हमले हमें सभी जाना आप आपने इश्यू में काम करेंगे महिले कल महिला में कोई दलित महिला कोई जनजा� अन्य आमले से अब ठीक सा ये इश्यू तो उठाऊं नहीं तो उठायूं अब तो ये नहीं साझा मुद्दा कैसे उठाऊं नहीं था अब आपको मुद्दा बने को तो महिला ला नेतृत्व तो हमारे लायवनी हो तो बने अर्थपूर्ण सावधानीता में महिला ला ले रहा हूँ ये जो सावधानीता मात्रे बाए अब अर्थपूर्ण सावधानीता में � 
कति तेस्ते उनान्चालिस आई नो उनान्चालिस जाना प्रधान न्यायाधीश में एक जाना महिला उनबो उनान्तीस जाना प्रधान मंत्री में आइलेस में एवढा नहीं महिला साइन मतलब खाली एवढा एवढा एग्जाम्पल तेस्ते ले पनी आइले को अब को मुद्दा बने को महिला को सहवागिता अर्थपूर्ण सहवागिता नेतृत्व तो हमें त्यो नलिए महिला को संस्था को गैर सरकारी संस्था को महासंग ताकि कलेक्टिवली उन्हें अर्ली साझा मुद्दा में बोलो सकें उन्हें अब चुनाव आई रहा था ये जो कुछ दिन में महिला को नाम को लागी समाविसी नाम को लागी समानुपातिक बनने थियो नहीं अब जो इतिहास है ना महिला आरुले पनी बोली को दिन में जो अपना मुद्दा आरु नेपाल भरी का महिला ले नेतृत्व कर का संस्था ले जुटा कुछ हो एक जुट गर्दे ही जाने क्रम छ और अहिलेतियो महासंगले चाहिए यो नेपाल को महिला को अभियान लाई विश्व को महिला को अभियान संग और वो फेमिनिस्ट मूवमेंट संग कसरे जोड़ने बने रख कि नमने नेपाल ले मत्रे महिला कलाई बोलेर पुक्देना न अब्जर्व भर को रूप में और वो कंट्री बड़ा पनी अली कती तीस तय महिला का अभियंता साथी और आउट देखो नुन्चा और हमें से तीस पड़ते हैं और वैसे ही कलेक्टिवली नेपाल आप अपने कंट्री उधे दक्षिण एशिया उधे ग्लोबली सम्मा महिला का कुरा विशेष करी इल्ले हिंसा ले जोड़े रखी नॉनी महिला सब बंदा देरे करोड़ों महिला हिंसा पीड़ित बाकी होना ले तो पाये स्वयं तीस माह स्वागत होता है उन्होंने मौ एकदम तीस माह सही राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग राष्ट्रीय महिला आयोग को पनी कोलैबोरेट होना ही था और यो सही नहीं महासंगले महिला महासंगले र महासंग में मैं आपे अपने आप दर्शो र महासंग को बार पच्चे यो हमें गौर दे सकूँ र कलेक्टिवली महिला लाई हमें संगत हीरे अंतर्राष्ट्रीय उपनिष्ठ और महास अभिसंधि जल्ले महिला का हिंसा विरुद्ध बोल सा सीधा और उस बाल बाली का को बोलना सीआरसी सा सामाजिक नागरिक को बोलना यो बंदा पनी अजय स्ट्रॉंगली लीगली बाइंडिंग अजय महिला का इंसान विरुद्ध कसरी के जानो परसा भन्ने उटा सोच को साथ हमरो अभियान लाई विश्व जोड़ना लाई उटा कॉन्फ्रेंस में पनी हमें तैयारी करना ओके उनसा और कोई उटा वीडियो क्लिप्स तैयार पा रहे क्या सो कि पर ये वीडियो पनी प्रस्तुत करे दिन वाला लव कती देरे सब लगे उस तापन करने सामु आरु त्याह भीतर बसे र बेड में सफा करने क्लीन और बाथरूम सफा करने दी थी आरु त्याह देरे ही उड़ा सामु आ कोविड वार्ड भीतर बसे र काम करे कुछ आके जून लाय हमने देखे गए साइन खाली हमी डॉक्टर और नर्स मात्र देख सों तीस तो उड़ा सामु आ जल सर कर लेते पैसा दिए कुछ खाने को लगी तर उन्हें ले भीतर बसे रे बाहर आओ न पाऊं देना ते कैंटीन को देसा ते खायर बसने अवस्था सा चौदह दिन समा ते से ले पनी त्यो सामु आ जस को जुने अस्पताल में रामरो संग कैंटीन सही ना रामरो घर को खाना खाने पास सही ना तीस तो सामु ले से हमले नेपाल मेडिकल एसोसिएशन संग संग इस तरह काम कर रहा है वेरा और ये पनी तो स्वास्थ्य कर्मी हर लाये हमने बचाव नहीं था वो हर लाये तो कोविड वार्ड में काम करने को लगी एकदम ही जागरूक बना उन्हें था तो इसलिए पनी हमने घर में एकदम ही तातो घर को जिसको खाना वो हर लाये दिने प्रयास कर रहे हैं। ओके क्या बनना उनसा ये यू बिजनेस करी यू म बेला देखी नहीं कि उन्होंने अलग अति हमी महिला बाइपस से नहीं बिसे रियो आम्रो ट्रेडिशनल ये उटा पारंपरिक रसोच होगे इकले और कोले मदद करने बने हमी बाइचालो को बेला अपने पूरे ही दौड़े हों गांव गांव में गोरखा को तो ये उटा पूरे ही तो दरबार में रहेगु सीवी रे हमले संसालन करें आते हों आइना पूरे ही नुआ कोड देखी लरा जिल्ला जिल्ला में गए रा तेरी बेला सारे गने अने अब भूकंप को बेला में नहीं गौरी हो किन बने मार ह्यूमैनिटी बने को हमरे कल्चर होगे हमें एकदम ही गौर न सक्के को गौर नहीं आप बोले पर्याय सही ना बन गौर नहीं बोली हमने अपनी पर्सन था तो अली कोविड को बेला में अपने हमें लेते थे बेला दिन में दो हजार लाए अने हमले ये उटा नमून कि मैंने श्रमिक जून तेज बोला मजदूर आ रहे थे काम छुटे का थे काम करना पाऊं दें थे गैस थे ना उठे ना पसल बंद थे वो तीस तो ला एक छाक बहने तातो बात खान दिने अभी यान एक वर्ष सम्मा लगे हो पूरे लॉकडाउन भरी ने तो रख कुछ तो तपाइल था वाला जंजर ने अमीले साठी सत्तरी हजार खाना खाया 
त्यहाँ एक रुपैयाँ हाम्रो खल्तीबाट त्यहाँ हैन कसैले चामल ल्याइदिने ग्यास सिद्ध्यो दिदी भन्थे ग्यास ल्याउने भोलन्टियरहरु त टोल भरिका भोलन्टियर आउँथे के सिद्ध्यो भनेर फेसबुकमा हाल्ने बित्तिकै त्यो कुरा आइ सक्थ्यो हैन खाली एउटा म्यानेज गर्ने रोल मात्र हामीले खेलेको दिनमा 2000 लाई त्यो तातो भात पुराउँथ्यौ गाउँ कति दिन लगातार तपाईहरुले खाना एक वर्ष सम्म एक वर्ष नै एक वर्ष सम्म नै खायौ हैन तर त्यो भन्दा पछि अब लकडाउन खुल्यो अलिअलि खुलेपछि चाहिँ पछि चाहिँ नि हामीले कोभिड वार्डमा मात्रै कोभिड वार्डको स्वास्थ्यकर्मी जस्तो एम्बुलेन्स ड्राइभर भयो त्यो क्लीनर दिदीहरु भए त्यहाँ भित्र बाथरूम सफा गर्ने त्यो बाहिरै आउन नपाउने सरकारी अस्पतालहरुको लागि चाहिँ त्यस्तोलाई पनि फेरि अर्को 6 महिना सम्म सेकेन्ड लकडाउनमा फेरि त्यो त्यसरी पनि गर्यौ अहिले अस्ति सम्म पनि त्यो उसमा बाल कान्ति अस्पतालमा जाँदै थियो अहिले चाहिँ नि अब सबैतिर बन्द भयो अहिले तर त्यस्तै पर्यो भने चाहिँ तर यो हामीले गरेको सुरु गरेपछि पछि सबैले सुरु गरे नि धेरैले सुरु गरे नि हामीले केन्द्रमा सुरु गरे पनि हाम्रो त एकल महिला समूह छ नि जस्तो कसैले मच्छे गाउँमा आइसोलेसन चलाए अब उता बाकेतिर पनि एउटा बिहानको ब्रेकफास्ट खानदिने भनेर गराए सबैतिर र अरु साथीहरुले पनि गरे यो विषयमा तपाईलाई जस्तो पछिल्लो समयमा निकै चर्चा परिचर्चा भइराखेको र सबैको ध्यान आकर्षण भएको विषय हो तपाईलाई यो विषयमा जति बोल्न मन लाग्छ त्यति सहज लाग्यो भने मात्रै भन्नु होला जस्तो पछिल्लो समयमा नेपाली गीत संगीतमा नेपाली चलचित्र क्षेत्रको एउटा घटना क्रम बाहिर आएको छ एकजना पीडित भने कि नाबालिक गायिकाले जसको नाम चाहिँ हामीले नलिउँ होला र एकजना नायकलाई चाहिँ ममाथि चाहिँ बलात्कार भयो भनेर चाहिँ एक किसिमको उजुरी दिनु भएको छ र त्यो घटना क्रमले चाहिँ सबैको ध्यान आकर्षण त्यता भएको छ हैन अब यो घटना क्रमलाई चाहिँ जुन चाहिँ एकदम दुःख लाग्दो सबैले ध्यान दिनु भएको र के हो भन्ने एक किसिमको कौतुल पनि भएको अब के हो भन्ने कुरा चाहिँ पछि थाहा हुने कुरा हो तपाईले चाहिँ कसरी नियाल्नु भएको छ भन्ने कुरा चाहिँ मलाई जान्न मन लाग्यो हेर्नुस विशेष गरी हामी चाहिँ राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले चाहिँ हजुर यस्तो धेरै घटनाहरुलाई अनुसन्धान गर्ने त्यसको मनिटरिङ गर्ने त्यसको फ्याक्ट फाइन्डिङ गरेर अनि हाम्रो आयोगबाट निर्णय गरेर त्यसको लागि पहल गर्ने अदालतमा पठाउनु पर्ने हो कि कता सिफारिस गर्नु पर्ने हो कि गर्छ के त्यसैले पनि यस्ता घटनाहरु र विशेष गरी म आफै मानव अधिकार आयोगमा गएपछि नि यस्ता महिला माथि हुने यौन हिंसा लैंगिक हिंसाका घटनालाई अलिकति प्राथमिकताका साथ गर्ने भन्ने कुरा हाम्रो आयोगबाट त्यसलाई पहल पनि भइर नै राछ र अहिले यो जुन चर्चामा आएको कुरा छ यो एकदमै दुःख लाग्दो कुरा किनभने कुनै पनि कुराको अनुसन्धान भइरहेछ भने त्यसमा कसैले पनि त्यो अनुसन्धानलाई दखल गर्नको लागि बोल्न उपयुक्त होइन हैन हामीले बोल्नै हुँदैन किनभने अनुसन्धानलाई बरु सहयोग गर्नलाई सक्ने प्रमाण छ भने जुटाउनलाई त्यो प्रमाण जुटाइदिएर सम्बन्धित निकायमा दिने काम गर्दियो भने चाहिँ बरु राम्रो हुन्छ यो अनुसन्धान भएको कुरालाई र अर्को कुरा चाहिँ नि एउटा गोपनीयताको कुरा छ हामी गोपनीयताको एक्टलाई फलो गर्छौँ भने अनि हाम्रो पत्रकारिताको आचार संहिता पनि छ र अहिले यति यस्तो विकृति भइरहेछ कि म कहिलेकाहीँ हाम्रो पत्रकार साथीहरू मिडियाको साथीहरूलाई पनि भन्छु तपाईँहरूले आफ्नो परिवारमा कोमा त्यस्तो घटना भने नामै सहित उसले गरेर तपाईँहरू न्युज बनाउनु हुन्छ त भनेर म सोच्छु कि एउटा एउटा आचार संहिताको पनि कुरा छ त्यो हुँदा हुँदै पनि एउटा मानवताको नाताले पनि कसैको एउटा सम्मानमा चोट पहुँच्ने गरेर त्यसरी गएर त्यो नामै सहित फलानोको छोरी यो वडाको यो गाउँ पालेको यति नम्बर वडाको यसरी बलात्कृत भए यो निन्सा भए त्यस्तो भनेर दिनु चाहिँ असाध्यै नराम्रो हो अनि हामीले चाहिँ यसमा अहिले यो जुन यो मिडियाको यो पछिल्लो चर्चित कुरालाई हामी जब एकदमसँग युट्युब र उनीहरू आउन थाल्यो मानव अधिकार आयोगबाट इमिडिएटली गृह मन्त्रालयदेखि लिएर त्यता तनहुँको प्रहरीदेखि लिएर सबै ठाउँमा चाहिँ ध्यान आकर्षण गराएर यो कुरा इमिडिएटली बन्द गर्नको लागि भनेर गृह मन्त्रालयदेखि सबै कुरामा हामीले चाहिँ ध्यान आकर्षण गराएको भोलिपल्टैदेखि गृह मन्त्रालयले अलिकति एक्सन लिएर अहिले चाहिँ नि त्यो कुराहरू बन्द भएको छ अहिले चाहिँ मिडियाहरूलाई त्यहाँसम्म जान पनि दिएको छैन भन्ने चाहिँ हामीले जानकारी आएको छ त्यसैले म तपाईँलाई के भन्छु भने कतिपय कुराहरू अनुसन्धानमा भइरहेको कुरालाई अगाडि ल्याउनलाई त्यो एक्चुअली सोच्नुपर्छ को दोषी को निर्दोष हामीलाई थाहा छैन त्यो पछि रिपोर्टले भन्छ कुनै पनि यो मात्र केस होइन कि अघिपछि पनि आउँछ नि अब निर्मलाको केसमा हेर्नु होइन 
अहिले सम्म तपाईले इन्डियाको त्यो जुन केस त्यो जुन महिला बलात्कृत भएर नि निर्भया भनेर नाम दिया त्यो मान्छेको नामै थाहा छैन अहिले सम्म इन्डियामा बलात्कृत हुने उले निर्भया भनेर दिया छ हैन नाम एउटा काल्पनिक नाम दिएको छ भन्छि उसको त अरु परिवारलाई पनि त अफ्ठ्यारो पर्छ उसैको लाइफलाई पनि पछि सम्म अफ्ठ्यारो पर्छ हैन त्यसैले नामै सहित अरु कुरामा पनि हामीले अब ल माया भट्ट भनेर निउ भनेर निर्मला भनेर सबै नामै सहित म यो चाहिँ फलानो बलात्कृत भयो भनेर दिदा खेरि उसको परिवारलाई पर्ने असर हैन सम्मान एउटा गोपनीयताको हकका कुरा पत्रकारिताको आचार संहिताका कुरा सबै उल्लंघन भइराछ त्यसैले त्यो हुन नदिनलाई सबभन्दा ठूलो कुरा त हामी आफैले नै त्यो अलिकति फिल गर्न पर्यो यो अनुसन्धानमा भएको कुरालाई बाहिर ल्याउनु हुँदैन अब यो सबै चीजलाई व्यवस्थित तरिकाले यसको एउटा नतिजा आउनको लागि पनि हरेक व्यक्तिको आफ्नो तर्फबाट अब अहिले त फेरि टिकटकको जमाना छ है टिकटकमा के के राख्दिनु हुन्छ फेसबुकमा पोस्ट गर्नुहुन्छ युट्युबमा राख्नुहुन्छ जसलाई जसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यसको दुरुपयोग बढी भएकोले पनि व्यक्तिको आचरणमाथि पनि ठुलो असर पर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि पनि हरेक व्यक्तिको रेस्पोन्सिबिलिटी हुन्छ कि तपाईँले त्यो चीजलाई कसरी म्यानेज गर्नुहुन्छ भनेर हैन ठीक छ अर्को एउटा भिडियो क्लिप्स पनि हामीले तयार पारेका छौ यसलाई पनि हेरिहाल है we have hundreds of the cases where the young widows are been raped in the time of the conflict and we have hundreds of cases where the young widows are forced to work as a sex workers just to survive i can give you thousands of cases like that for the from the young widows in my country nobody knows how much uh, you know the violence uh, the, the widows face back in our country especially in the south asia in the name of the culture and the religion so the root cause is the patriarchal society and the gender discriminations at from the home and at the community and at the workplace and at the policy level as well but i really wonder the human rights activists they totally ignored these kind of violations from their activism even in my country the you know the the, the widows violation is not a issue of the human rights violations because they thought that it's a part of a culture is a part of our traditions that women have to force uh, follow that all the time you know so that's that's the challenging part that i trying to educate the people how much violence the widows face how we can change how we can revolt these cultural practices how we can change all these kind of a traditions in the name of the religions that making widows more vulnerable purana london mein aaj hai ye the ni uk mein aaj hai ah euta sexual violence ko भएको थियो धेरै चार पाँच वर्ष अगाडि त्यति बेलाको त्यो बेलाको तपाईँले याद गर्नुभयो होइन धेरै कुराहरू जस्तो अब तपाईँले पनि मेन्सन गर्नुभएको एकल महिलाहरू चाहिँ विशेष गरेर यौन यौन हिंसाबाट चाहिँ पीडित भइराख्नु भएको अवस्था बेसी छ भनेर आजकल चाहिँ महिलाहरू बढी पीडित हुने अवस्था चाहिँ जस्तो कस्ता कस्ता कुराहरूबाट भएको यहाँले त रिसर्च गर्नुहुन्छ विभिन्न ठाउँमा महिलाहरूसँग भेट्नुहुन्छ पी पीडित महिलाहरूसँग सो कस्तो अवस्था छ कस्तो कस्ता खालका हिंसाहरू चाहिँ बढी मात्रामा हुने गर्छन् जसलाई चाहिँ हामीले त्यो आफूलाई भएको हिंसाप्रति चाहिँ अलिकति कति मान्छेहरू त बोल्न सक्ने आँट पनि गर्नुहुन्न होइन तथापि के भन्नुहुन्छ अन्तिममा छौँ छटकट अहिले चाहिँ नि एकदमै त्यो हिजोको जस्तो शारीरिक हिंसा भन्दा फिजिकल भायोलेन्स भन्दा पनि अहिले चाहिँ नि मेन्टल भायोलेन्स धेरै छ कि तपाईँ हामीले यो दुई वर्षको लकडाउनमा पनि धेरै महिलाहरूले आत्महत्या गर्नुभयो मेन्टली टर्चर भयो अनि त्यसैले यो मेन्टल टर्चर मेन्टल भायोलेन्स किन भइरहेको छ भने एकदमै इकोनोमिकली डिपेन्डेन्सी छ कि महिलाको अरूप्रति पुरुषहरूप्रति सबभन्दा ठुलो कुरो त आर्थिक रूपले सशक्त हुने महिला र आर्थिक रूपले कमजोर हुने महिलामा अति धेरै नै भायोलेन्स छ होइन त्यसैले पनि सबभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ कसरी महिलालाई सामाजिक सशक्तिकरण अहिले धेरै भइरहेको छ अलि बद्लिँदो परिस्थितिमा छौँ हामी राम्रो भइरहेको छ तर अब आर्थिक रूपले सशक्त समृद्धि गराउन चाहिँ नि सबभन्दा ठुलो अब अबको च्यालेन्जेस हो तर अहिले पनि हेर्नुहोस् न अब यो डिजास्टरले कोभिडले गर्दाखेरि होइन जुन हाम्रो रेमिटेन्स आउने पनि छैन अब कम हुँदै जान्छ महिलाहरू पनि फर्किने क्रम छ जो महिलाले आर्थिक सशक्तिको लागि बाहिर पनि जानुभयो वैदेशिक रोजगारमा अहिले फर्किने क्रम पनि छ तर आइसकेपछिको र एउटा तपाईँलाई डेटा भयो नेपालमा चाहिँ करिब करिब सत्तरी प्रतिशत महिला पुरुष सबैजना इन्फर्मल वर्कमा हो हामी अनौपचारिक वर्कमा अहिले अनौपचारिक वर्क जति चाहिँ यो कोभिडले गर्दाखेरि एकदम कम भइरहेको छ र धेरै म्याक्सिमम महिला छ त्यसैले पनि यो विश्व ब्याङ्कले एउटा वर्ल्ड ब्याङ्कले एउटा डेटा पनि ल्याएको छ 
अब को नेपाल में चाहिए नहीं अब को आर्थिक सशक्ति करण बने को एसएमईज़ बड़ा बन जाके स्मॉल माइक्रो एंटरप्राइज़ बड़ा तो स्मॉल माइक्रो एंटरप्राइज़ बने को महिला ले गर नहीं हो तो इसलिए महिला लाइसेंस तो स्मॉल माइक्रो एंटरप्राइनर में बिजी कराऊँ ना ला एंगेज कराऊँ ना गवर्नमेंट बाटा ये स्थानीय स्तर देखी कई लोकल गवर्नमेंट ले पनी कसरी पॉजिटिव अलग कति नीति हरू ले राऊँ नहीं बोली बैंक ले चाहिए नहीं अली सहज रूप ले दीने बने को चार तर अली हमें ले रामर संग एरे हुआ नहीं बैंक ले ला हमें तीन परसेंट में पांच परसेंट में महिला ले दिन चों पंद्रह � त्यो त्यो चाहिए महिला ले पास की सही ना त्यो कुरा ऐरना जरूरी था अब महिला ले चाहिए स्मॉल अंटरप्रेन्योर में ने हमले एंगेज करने पर सा और सरकार ले इस तो खाली को नीति बनाऊं पर यो मार्केट को एकदम ये रामरो संग मार्केट को कुरा आरु रॉ मटेरियल्स लड़ भीतर उन्हें कुरा देखी है ना इले एकदम चार सा� सेल अब गवर्नमेंट लेते हैं साखाल का पॉजिटिव तीस ताखाल का मार्केट दीने अलग दिन लोन आरु दीने कोलेट्रल आरु रखना ना पड़ने अने नेपाल में उत्पादन बका कार प्रोडक्ट लाइज अने अलग दिन उत्साहित करने लाउन्न परसे बने बाद देता कराऊं ने तीस ताकुरा का सकारात्मक नीति और गवर्नमेंट लिया बनी महिला आरु चाहिए अब आर्थिक रूप ले पनी अगाडी चेंज महिला को स्टेटस में आउंसर नेपाल में बनने माला लाख सा और एक तो मैं सॉर्ट कॉर्ड में बंदी ना जो सुपरसिलो समय में ऐसे सामाजिक संजाल बात और महिला आर लाइक खूब हैरेसमेंट करने गतिविधि धीरे ही बड़े काम ही देखना सकते हो इति नराम रो तरीका ले गाली गरी रखने बास और असली शब्द और उपयोग करी रहा है ना बके इस समय आगाडी जस्ट अब � स्थापनी थी होए ना तीस्ते हाँ हमें आम मानी सरूलाई पनी तीस्तो गौरी को देखना पाएं चाहे इसलाय से कौन सी नियाल नो बाए कुछ एक तो मैं सॉर्ट कॉट में फोन देना अब सामाजिक संजाल को दुई टे रामरात ना रामरात पक्षे रामरात पक्षे इंसानी आपने कुरा इमीडिएटली रखने आपनो है ना अरे कुरा लाई प्रमोट करने � कति पे कुरा फिरी दूर पाए एक पनी बात सा तेला दूसरे पक्ष वाले अन्न पर सा तेला कंट्रोल मेकानिज्म जो गवर्नमेंट के जिम्मेवारी होयो गवर्नमेंट को जिम्मेवारी हमें जिस तो मानव अधिकार आयोग में काम करने को जिम्मेवारी महिला आयोग को जिम्मेवारी और हमें व्यक्ति और उस सब को जिम्मेवारी होनी था हमें � यहाँ लाइन के सम्मान पनी कौन सा हांसू ये महत्वपूर्ण समय को लागे विशेष धन्यवाद आगामी दिन यहाँ को सुंदर रहोस इतनी के मुस्कुराए रखने वाला देरे देरे धन्यवाद सब तेरे धन्यवाद थैंक यू सो मच थैंक यू चिया कॉफ़ को आज को यूज़ रिंग खला इतनी जल हेरे रस सात दिन होने तो पाइस संपूर्ण 